ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിന്റെ പേ ബാക്ക് കണ്ടു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് കണ്ടു എൻ പി വി കണ്ടു ഐ ആർ ആർ കണ്ടു എ ആർ ആർ കണ്ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരം ടൂളുകളാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പേ ബാക്കിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി വി അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ ആർ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചു എന്തിനാ എന്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി റേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഡെപ്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഈ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് തതുല്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തതുല്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റിക്കുള്ള ഡിവിഡൻഡ് അടക്കണം ഈ ഡിവിഡൻഡോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ആണ് കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള പൈസയെ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ല അത് മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നൂറ് രൂപയുടെ മൂല്യം അതിനുണ്ടാവില്ല ഇന്നും നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ അതിന്റെ മൂല്യം അതിനുണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ ആപ്പിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അത് കിട്ടൂല നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളത് വാങ്ങാൻ പോയാൽ കിട്ടൂല എന്ന് മാത്രല്ല അഞ്ച് ശതമാനം റേറ്റ് കൂറിയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ് രൂപ പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് കൊടുത്താലേ ഇന്ന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന എമൗണ്ടിന് ആ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടാ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നൂറ് രൂപയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തില്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരു വർഷം കടന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വില കൂടും വീണ്ടും വില കൂടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി മാറാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ കാരണം നമ്മൾ പറയാം എല്ലാ വർഷവും എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം നമ്മുടെ മെഷീനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാലും അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര ശതമാനം എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ മൂല്യം കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട് നടത്തുമ്പോ ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണ് നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണ് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത അപ്പോ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നു വന്നു നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷം തിരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലക്ഷം പോര ശരിക്കും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മേലെയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റ
റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതാണ് ആർ സി എഫ് കേട്ടോ എന്താണ് നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി എഫ് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതാണ് നിൽക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ട തുക പലിശയും നമ്മൾ എടുത്ത തുകയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചടക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കട എടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സാധനം പി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ വാങ്ങിയ തുക ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്തിനാണ് ഈ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടത് പെർസെന്റേജിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് എടുക്കണു അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ആറ് ശതമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം ഇനി ഇവിടെ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നെ ഇവിടെ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നെ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എങ്ങനെ കാണാം നേരെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച ഈ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആവും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആവും എന്നറിയാലോ അല്ലെ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഡിവിഷൻ ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും പ്ലസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആവും മൈനസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പ്ലസ് ആവും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാലോ മാത്സിൽ ഇത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് മായ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി എഫ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി എഫ് ഇതാണ് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാണാനുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഉദാഹരണം അടിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ പതിനൊന്നായിരം നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്നായിരം നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ അടങ്ങുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്കണോമി വേർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എന്തുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരം അപ്പൊ എൻ സി എഫ് ആണ് എന്ത് പതിനൊന്നായിരം തെറ്റരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്നായിരം നമുക്ക് വേണം എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ വാല്യൂ അതിനുണ്ടാവും പതിനൊന്നായിരം നമ്മൾ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഈ പതിനൊന്നായിരത്തിന് ശരിയായ വാല്യൂ പതിനൊന്നായിരം അല്ലല്ലോ അതിന് മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കാരണം അഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനം വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ സി എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ സി എഫിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ ആർ സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എഫ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സി എഫ് എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരം പതിനൊന്നായിരം വൺ വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ
എന്താ പോലെ ഉണ്ടായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഒരു കടം വാങ്ങി പോയി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതിനൊന്നായിരം തിരിച്ചു തന്നു തിരിച്ചു തന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു ഒമ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂല്യമായിട്ട് മാറിയത് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയാണ് അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ പതിനൊന്നായിരം മൂല്യമുള്ള പൈസ തന്നെ തരണം അപ്പൊ എന്തായാലും അറിയാലോ പതിനൊന്നായിരം മൂല്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരത്തിനേക്കാളും വലിയ ഒരു നോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരണം നല്ല പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ മൂല്യം കിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്നായിരം നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പതിനൊന്നായിരം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം റിയൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർ സി എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോൾഡ് റേസ് ട്വന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് കോരൊന്നും എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആർ സി എഫ് എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരം വൺ വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എൻ എത്രയാണ് ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപ ഇത്രയും പൈസ നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നായിരം റുപ്യ കടം വാങ്ങി പോയാൽ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരും പക്ഷെ തിരിച്ചു തരുമ്പോ ആ പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ മൂല്യം തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പതിനൊന്നായിരം തന്നാ പോരാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര തരണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൈസ എങ്കിൽ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ എങ്കിൽ ഡോളർ എനിക്ക് എന്ത് തരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആരാണ് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ പത്ത് ശതമാനം അല്ല ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതല്ല പിറ്റത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള നാട്ടിലെ ഈ റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം മൂല്യം സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പറയുന്നത് അത് റിയൽ റേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ശരിക്കും അത് കിട്ടിയാ പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പത്ത് ശതമാനം തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റത്തെ വർഷം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള നാട്ടിൽ കിട്ടണ്ടേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ റേറ്റ് കൂടണ്ടേ റിട്ടേൺ കൂടണ്ടേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നാട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ മൂല്യം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറച്ച് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അത് അടിച്ചു മാറ്റാതക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു പതിമൂന്ന് ശതമാനമൊക്കെ എന്ത് തരേണ്ടി വരും റിട്ടേൺ തരേണ്ടി വരും എന്നാലേ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ മൂല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നോമിനൽ റേറ്റും റിയൽ റേറ്റും ഈ പത്ത് ശതമാനമാണ് റിയൽ റേറ്റ് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് നോമിനൽ റേറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നോമിനൽ റേറ്റ് നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്താ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സീക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ആർ സി എഫ് ഇൻറ്റു റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇതായിരുന്നല്ല നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഈ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിനെ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആർ സി എഫിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ വൺ പ്ലസ് ആർ സി എഫ് എന്നാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെയും വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇവിടെയും വൺ പ്ലസ് ആർ സി എഫ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയത് നോമിനൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് റിയൽ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് റിയൽ റേറ്റ് കാണേണ്ടി വരും അപ്പൊ റിയൽ റേറ്റിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മാരൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയ പോരെ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ
ഈ നോമിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതിന്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആറ് ശതമാനം ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വിത്തൌട്ട് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എത്രയാണ് ശരിക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് റിയൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ ആ നാട്ടിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ റിയൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് അതിനല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് റിയൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് നോമിനൽ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അതിൽ ആ നോമിനൽ ഇല്ലോട്ട് നോമിനൽ റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അത് ടു പെർസെന്റേജ് ഈ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിനെ പെർസെന്റേജിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ടു പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യത്തിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടണം ആറ് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടണം ആറ് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടിയാലേ ഈ മൂല്യത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ റിട്ടേൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ റിയൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നാല് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ശതമാനം ഉള്ളൂ ഇനി ആ നാട്ടിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടണം നാല് ശതമാനം കിട്ടണം എന്നാണ് ചോദ്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നാല് ശതമാനം നാല് ശതമാനം മൂല്യമുള്ള റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നാല് ശതമാനം മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലാണ് ഈ നാല് ശതമാനം കിട്ടുക എന്ന ചോദ്യം ചോദ്യം മാറിയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് റിയൽ റേറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഈ റിയൽ റേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നാല് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം അത് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് അത് പെർസെന്റേജിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് ശതമാനം കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയുടെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് രൂപ എട്ട് പൈസ അല്ലെ ആറ് രൂപ എട്ട് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലേ അതിന് എത്ര രൂപയുടെ മൂല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാല് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് രൂപ തന്നെയാണ് കിട്ടണം അതിലൊരു വ്യത്യാസമല്ല അതിൽ തർക്കമല്ല പക്ഷെ അതിന് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഒരു സമ്മറി നോക്കാം നമുക്ക് റിയൽ റേറ്റ് റിയൽ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അസൂമിംഗ് നോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും റിയൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അതേപോലെ നോമിനൽ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫ്ലേഷണറി എൻവിറോൺമെന്റ് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോനേക്കാളും പക്ഷെ ഇതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങള് നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും
അതുവരെ ബബാ